يا صباح الخير من قلب بالي المدينة الجميلة والجزيرة التي يقصدها الأستراليون لسبب ما اليوم نسوي رحلة مع جروب هالجروب هذا راح يودونا إلى أشهر الأماكن اللي يصورون فيها الناس هنا في بالي بنروح على بنروح على هالأماكن هذه المشهورة بالتصوير نشوفكم مع المكان الأول المكان الأول اللي جيناه هذا مقهى يسوون منها قهوة من براز الحيوان هذا هذا الحيوان يأكل يأكل الفاكهة حقت القهوة وتتهضم في جسمه وتطلع بعدين يجمعون الكوفي بينز حقاتها يغسلونها يوخرون القشرة بعدين يطبخونها ويقدمونها ويقولون هذه تعتبر واحدة من أجود أنواع القهوة في أماكن حلوة الواحد ممكن يتصور فيها زي هذا العش هذه قهوة اللواك اللي من الحيوان هذا ذو كيف طعمها كأنها قهوة عادية تختلف شوي بس طعمها كأنها قهوة عادية بس تختلف شوي خلنا نجرب بعض التصوير في بعض الأماكن هذه خلصنا الحين من السوين وخلصنا جربنا القهوة الخاصة في بالي اندونيسيا من الدول المصدرة للقهوة من الدول الكبيرة المصدرة للقهوة الوجهة الجاية المعبد اللي يطفو فوق الموية What's the name of the temple? أولون دانو براتان تمبل أولو دانو غانون براتان براتان تمبل أولو غانون براتان تمبل هذا المعبد اللي وراي يسمى المعبد العائم لان بالعاده يكون في مويه حوله بس الحين لان احنا في الموسم الجاف وما في امطار فما في مويه بشكل كبير في القرن السادس عشر عمت المجاعه في المنطقه في المنطقه هذه في بالي فيروى ان الملك في ذاك الوقت سمع صوت يقول له ابني معبد في هذا المكان عشان المجاعه تروح فبنى هذا المعبد وبعدها راحت المجاعه بالي تختلف شوي عن جاكرتا جاكرتا 85% منها مسلمين بالي 85% منها هنود ويعتدون يقولون الديانة الهندوسية الديانة حقتهم إذا مات الرجل أو الشخص يعتقدون أنه هو ينتقل إنه, إنه, إنه روحه راح ترجع بجسم ثاني إلى الحياة مرة ثانية فعشان كذا إذا مات الشخص الأهالي وكذا يكونون حزينين شوي مو هم مرة يقومون بالاحتفالات والأشياء هذه قبل ما يروحون ويحرقون الجسد حقه لأنهم عارفين أنه بيرجع إلى الحياة مرة ثانية هذه بعض الاحتفالات اللي شفتها في الطريق والآن إلى الوجه اللي بعدها اللي بعده نبصوني اللبس الغبي ده قبل بساة بروح الحين للبحر هذاك هذا شاطئ نوسادوا مليء بالاكتيفيتيز البحرية خلصت من الوتر اكتيفيتيز كلها نزلت تحت المويه مشيت في اعماق البحار واطعمت بعض الاسماك من الخبز والحين وخلصت بعض الاكتيفيتيز في المويه هذه كانت الاكتيفيتيز في نوسادوا راح نطلع من هنا الى اوبود اذا جيت بالي لازم تروح الى منطقه اسمها اوبود في الطريق الى اوبود تلقى فيه اقدم معبد هندي موجود هنا في بالي اللي اسمه باتوان تمبل هذا التمبل اللي وراي عشان ندخله لازم البس اللبس البالي ابلبسه وبدخل التمبل خلينا نستكشف الجزء من الحضاره الهنديه هنا في بالي هذا لازم ألبسه عشان أدخل إلى التمبل
في كل معبد من المعابد الهندوسيه اللي موجوده هنا في بالي المعبد ينقسم الى ثلاث اقسام الجزء الخارجي ويسمى نشتا مانداله الجزء الخارجي يكون كتهيئه للشخص قبل ما يدخل الى المعبد فيكون يرقصون هناك وزي كذا قبل ما يدخلون الى الجزء الوسطي الجزء الوسطي ويسمى ماديا مانداله الجزء اللي في الوسط يحطون فيها اشكال المخيفه هذه اللي شفناها زي مثلا هذا هذا الشكل المخيف يحطونه علشان يبعد الاشياء السيئه او يبعد الذنوب عنك قبل ما تدخل الى الجزء الداخلي والجزء الداخلي اللي هو الجزء اللي يتعبدون فيه اساسا يسمى يسمى اوتاما مانداله الجزء الداخلي هو المعبد الرئيسي اللي بدخله الحين من هنا بالعادة الجزء الداخلي ما يدخلون الناس في الأجانب الغير هندوسيين ما يدخلونهم إلى الجزء الداخلي من المعابد بس في هذا المعبد يدخلون عشان الأغراض السياحية في معتقدات غريبة كثيرة جدا هنا في بالي غير عن جاكرتا تماما تماما حتى الديانة والتفكير حقهم يختلف تماما عن تفكير الإندونيسيين الموجودين في المناطق الأخرى فمثلا عندك إذا توفى الواحد عندهم معتقد انهم يقدرون يتواصلون معاه ويقدرون يتكلمون معاه بعد وفاته عن طريق وسيط، وهذا الوسيط بالعاده يكون واحد من ال... واحد من رجال الدين حقينهم. والحين الى الوجه اللي بعدها، بنروح نكمل الرحله الى ابوب. في المنطقه الخلابه اللي وراي هذه في السبوت هذا اسمه اسمه بوتشاك سيلفي بوتشاك بوتشاك سيلفي بوتشاك سيلفي هل المنطقه هذه تجي هنا وتصور في اشياء متعدده على البحيره اللي وراه مع المناظر الخلابه الجبليه اللي خلفك صورت هنا بعض الصور ننطلق الى مكان اخر اللي بعدو الحين راح نروح الى الشلال اسمه بانيو مالا المشي حوالي تقريبا 600 متر وبعد 600 متر راح نوصل الى الشلال الطريق طويل هو 600 متر بس كلها نزلات مره عميقه وطلعات مره عميقه عالي مرتفع قصدي خلال المشي في مناظر حلوه وفي جداول تقدر تشوفها أنا جبت معي بعض الأغراض يمكن أسبح الطريق حق الهايكينج ضيق تقريبا المشي 45 دقيقة مو بهذا الشلال طبعا حان الوقت ان نقعد ونجلس وناكل قدام جبل باتور جبل باتور هذا الجبل اللي وراي هذا اكبر قمه في بالي هذا البركان اخر مره ثار في عام 2004 واللافا يوم طلعت تكون لنا تكون لنا التراب الاسود اللي تقدر اللي تقدرون تشوفونه في الفيديو هذا المنطقة الخضراء اللي في الوسط هذه شكلها ما جاه اللافا الباقي كلها اسود كلها اسود من هنا لهنا منطقة عملاقة جدا كونت منطقة فاضية حول جبل باتور خلال 200 سنة هالبركان هذا انفجر 24 مرة ويعتبر الى الحين بركان نشط ممكن ينفجر في اي يوم اذا ودك تطلع للبركان هذا يمديك تطلع تجيه وتشوف شروق الشمس من قمة البركان من الارضية الى الاعلى الطريق ياخذ ساعتين بس علشان تجي انت من من, من وسط بالي الى هنا يبغى لك ساعتين فالرحلات تبدا الساعه 2 بالليل يجون هنا ترجع للقمه تشوف شروق الشمس تنزل وترجع الى وسط بالي والان الى الوجهه الجايه كهف الفيل كهف 
الفيل او معبد الفيل هذا المعبد تم بناؤه هذا المعبد تم بناؤه في القرن السادس عشر لكنهم لقوا بعض الاجزاء في 1940 هذا الجزء تم اكتشافه في 1940 كان مغطى تحت الارض النوافير هذه موجوده من القرن السادس عشر لما تيجي هنا في ابد وتجي الى معبد الفيل الفتحه حقت المعبد الفيل هي المشهوره جدا قصدي المدخل خلنا ندخل جوا هذه القرابين اللي يقدمونها للاله حقهم دائم يقصدون ال... اليدين زي كذا بعدين تنفك اليدين هذه معنى البوابات هنا اللي نعرف عن بالي بشكل عام هي الشواطئ والبحر ولكن بالي فيها اشياء اكثر من كذا فيها الشلالات فيها المعابد فيها الجبال والبراكين النشطة انا دائم كان تصوري ان بالي جزيرة صغيرة تقدر تلفها في يوم واحد لا هذا الكلام غير صحيح بالي منطقة كبيرة جدا مساحتها تعادل مساحة الرياض ودبي وابوظبي مجتمعين هذه مزارع الرز المشهورة هنا في بالي الوجهة الجاية اسمها والله نسيت وش اسمها بس هذا الجيت هذا مكان مشهور جدا للتصوير هنا في بالي كل العالم يجون يصورون هنا ويوقفون صف إلى ما يجي دورهم هذا المكان بالي لها طعم خاص في الليل زي ما هي لها طعم خاص في النهار واخيرا وصلت الى الفندق انا اخذت شركه اسمها ايدي سمايل تور في اليوم الواحد تقريبا ياخذون 600 الف روبيه بس الجايد حقي كان جايد يتكلم الانجليزي ويشرح كل شيء بشكل بشكل جميل راح اترك بعض الارقام تحت في الفيديو لبعض السائقين اللي يتكلمون عربي والسائقين اللي يتكلمون الانجليزي تقدرون تتواصلون معاهم عشان يمشونكم هنا في بالي حان وقت النوم راح اخلد الى النوم ونشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامه